హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిఫరెంట్ మీన్స్ ద టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇంకా మీరు నా ఛానల్లో లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ టెలిగ్రామ్ లింక్ డిస్క్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్న దాంట్లో ఫాలో అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఫాలో అవ్వండి మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూసాక ఇది చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఆ సింగిల్ మీన్ ఇది డిఫరెంట్ మీన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి మీన్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంటుంది ఇంకా టూ శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ఇది నా చిన్న రిక్వెస్ట్ మీ నుంచి ఒకటే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చే చేసే చేయండి చాలు ఓకే ఫస్ట్ మీరు దీంట్లో ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ మనం నల్ హైపోతీస్ అంటే హెచ్ నాట్ ఇది కోస్ట్ మ్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ అంటే మ్యూ వన్ అంటే ఏంటి మ్యూ టూ అంటే ఏంటిది మ్యూ వన్ అంటేనేమో మనకి లైక్ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ సెకండ్ శాంపుల్ రెండు ఉంటాయని చెప్పా కదా శాంపుల్స్ మనకి టూ శాంపుల్స్ ఉంటాయి అన్న కదా ఆ టూ శాంపుల్ వన్ శాంపుల్ టూ ఇది అంటేనా ఓకేనా మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ మ్యూ వన్ మ్యూ టూ ఈక్వల్ చేయాలి తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ అయిపోతుంది హెచ్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ అయి అయిపోతుంది మనకి హెచ్ వన్ తీసుకోవాలి కదా ఒకవేళ మ్యూ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ అంటే అప్పుడు టూ టైల్ తీసుకోవాలి మ్యూ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఉంటే మనకి వన్ టైల్ ఓకేనా జెడ్ టేబుల్ తెలుసు కదా మీకు ఆ జెడ్ టేబుల్ నుంచే ఇవి చేసేది ఓకేనా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఎక్కువగా ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్లో మనం ఇదే యూజ్ చేస్తాం నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ యూజ్ చేస్తాం హెచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ మ్యూ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ అనేది తీసుకుంటాము టూ టైల్దే తీసుకుంటాము ఎక్కువగా మోస్ట్లీ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇస్తే మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ టు వన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అలా ఇస్తే మనకి ఓకే బట్ ఇవ్వనప్పుడు మనము లైక్ బ్లైండ్గా మనం ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకోవాలి ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయిపోయింది కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్లో మనకి ఫార్ములా ఇది ఓకేనా ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ బార్ బై సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎట్లయినా రాయచ్చు మన ఇష్టము సిగ్మానే మనము ఒకవేళ స్టా లైక్ పాపులేషన్లోనేమో ఇలా ఉంటుంది లేకపోతే శాంపుల్లోనేమో ఇట్లా ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే సిగ్మా స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అన్నారు ఇంకో ఇట్లాగా ఎట్లా అయినా రాయచ్చు మీ ఇష్టం అది ఎస్ అయినా రాసుకోండి సిగ్మా అయినా రాసుకోండి మీ ఇష్టం ఓకే ఇక్కడ చూడండి సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ ఓకేనా ఇది ఫార్ములా ఓకేనా ఓకే ఒకవేళ లైక్ శాంపుల్లో ఇస్తే ఇట్లా రాయాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఓకేనా ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అని అలాగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిగ్మా స్క్వేర్ని రూట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి సిగ్మా అయింది కదా సో సిగ్మా ఒక్కటి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా చేసుకోవాలి మీరు ఓకేనా ఇది ఫార్ములాస్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అని ఇట్లా రాసుకోండి ఓకేనా ఇది మనం ఫైన్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిద్దా లేకపోతే రిజెక్ట్ చేసిద్దా అని మనము ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనము ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఓకే ఇన్ ఏ సర్వే ఆఫ్ బయ్యింగ్ హ్యాబిట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ ఇక్కడ మనకి శాంపుల్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ ఉంది అంటే శాంపుల్లో ఎన్ వన్ అంటే ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఎన్ వన్ అనేది ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ సో శాంపుల్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం ఇక్కడ రాసాం కోచ్ ఆ సొల్యూషన్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి షాపర్స్ ఆర్ చూ చూజన్ ఎట్ ఏ ర్యాండమ్ ఇన్ సూపర్ మార్కెట్ ఏ మార్కెట్ ఏలో చేస్ ఏం చేశారు సెలెక్ట్ చేశారు అంటే రైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ సెక్షన్ ఆఫ్ సిటీ మనం అక్కడ ఏం చేశారు లొకేట్ చేశారు మళ్ళీ దేర్ యావరేజ్ వీక్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ దాని యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ అంటే మీన్ మీన్ ఇదేంటిది ఇదేమో సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఇదేంటిది మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఓకేనా మీన్ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ ఓకేనా మీన్ ఎలా ఎలా చేయొచ్చు మ్యూ అయినా చేయొచ్చు లేకపోతే ఎక్స్ ఇది శాంపుల్ కాబట్టి ఎక్స్ బారే చేసుకుంటాము ఓకేనా మనం ఎన్ని చెప్పాను శాంపుల్స్ టూ ఉంటాయి కదా సో మనకి మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఏమో చూడండి సైజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఇది ఎన్ వన్ నెక్స్
ఫస్ట్ టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ మళ్ళీ సెకండ్ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది మీన్ ఆఫ్ ద సారీ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఏంటిది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ సెకండ్ శాంపుల్ కూడా ఎన్ టూ అనే కదా శాంపుల్ని రిప్రజెంట్ చేసే సైజ్ని సో అలా నెక్స్ట్ చూడండి బి అయిపోయింది నెక్స్ట్ అనదర్ సెక్షన్ సిటీ నెక్స్ట్ ద యావరేజ్ వీక్లీ ఫ ఫుడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ టూ ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎక్స్ టూ టూ ట్వంటీ ఓకేనా మనకి బి సెక్షన్లో శాంపుల్ సైజ్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ సెకండ్ మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత టూ ట్వంటీ సో ఇలాగ మనకి ఇవన్నీ వచ్చాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్టీ ఎంత ఎస్డీ ఎంత చెప్పండి ఎస్డీ అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ రాసాను ఎస్ టూ అనేది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకేనా ఓకే వీక్లీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఓకేనా గాయస్ వన్ పర్సెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అన్నీ ఇప్పుడు నల్ హైపోతసిస్ ఫైవ్ ఉంటాయని చెప్పక నల్ హైపోతసిస్ ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫైన్ చేయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నల్ నల్ హైపోతసిస్ చేద్దాము నల్ హైపోతసిస్లో మనకి మ్యూ వన్ మ్యూ టూ మ్యూ టూ మ్యూ టూతో చేస్తాము మ్యూ అంటే ఏంటి అసలు ఇక్కడ మనము ఎక్స్ అంది ఎక్స్ని మనం మ్యూ లాగా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ప్రపో పాపులేషన్లో మనము మ్యూలు తీసుకుంటాం కదా బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు శాంపుల్స్లో ఇచ్చారు కదా సో అందుకని ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ తీసుకున్నాం మీన్లు మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఎంత టూ ట్వంటీ సో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తాము టూ ఫిఫ్టీ సారీ టూ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత టూ ట్వంటీ సో మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మ్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ సో హెచ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ ఆర్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టూ తీసుకుందాం మనం ఎందుకంటే ఇక్కడ శాంపుల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి హెచ్ నాట్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ మనకి ఈక్వల్గా ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఓకేనా ఎక్స్పెండిచరు వీక్లీ ఎక్స్పెండిచరు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ చూడండి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ హెచ్ వన్తో తీసుకుంటాము మనము ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం నాట్ ఈక్వల్స్ టూ తీసుకుంటాము చూడండి ఇక్కడ హెచ్ వన్ ఈజ్ మ్యూ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూలు ఇచ్చారు కాబట్టి మ్యూల్ ప్లేస్లో మనం ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ తీసుకున్నాము ఓకేనా ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఇక్కడ ఏమున్నాయి టూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ అని తీసుకున్నాము ఓకేనా గా ఇది ఇది ఏంటిది నాట్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి టూ టైల్ టెస్ట్ ఇది మనకి టే రెడ్ టేబుల్ ఇస్తారు రెడ్ టేబుల్లో మనం టూ టైల్ చూడాలి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత వన్ పర్సెంట్ సో వన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం టేబుల్ వాల్యూలు ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం తర్వాత ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ వన్ పర్సెంట్ టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎక్స్ వన్ ఎంత ఎక్స్ వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఎంత ఇక్కడ టూ ట్వంటీ సో టూ ట్వంటీ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఎస్ వన్ బై ఎన్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ ఎస్ వన్ అంటే ఏంటిది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత ఫార్టీ సో అందుకని ఫార్టీ స్క్వేర్ తీసుకున్నాము బై ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎన్ వన్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఓకేనా అందుకని ఎన్ వన్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం తీసుకున్నాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని ఇక్కడ తీసుకున్నాము ఓకేనా ఎన్ టూ ఎన్ టూ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం మొత్తం టోటల్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది ఇదంతా మనం క్యాల్కులేటర్లో చేస్తే థర్టీ బై త్రీ పాయింట్ ఫోర్ దాని టోటల్ ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిటీ టూ జడ్ ఇది కాస్ట్ ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిటీ టూ ఇప్పుడు మనకి లైక్ టేబుల్ వాల్యూలో చూద్దాము టేబుల్ వాల్యూ టేబుల్ వాల్యూలో ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఇదేంటి టూ టైల్ వన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు టేబుల్ చూపిస్తాను చూడండి టేబుల్ వాల్యూ ఎంత టూ పర్సెంట్ సారీ టూ టైల్ ఇంకా వన్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి టూ టైల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది వన్ పర్సెంట్